爸，你再忍一下，这检查结果应该马上就出来了。好，好。三十七床。医生，嗯、我我爸怎么样？你爸的检查报告已经出来了，德德是胆结石，需要立马做手术。啊，胆结石还要做手术？那得花多少钱啊？哈，费用大概两万左右。你啊，赶紧把住院费交一下，我们啊好好给他做手术。什么两万？那么多啊！是啊，你赶紧把手术费交了吧。你爸这病情啊，真的不能再错了。医医生，能不能不做手术？大叔啊，你这个病啊，必须得做手术。你打你的石头啊，已经满了，现在药物已经控制不了了，所以啊，你们赶紧交钱准备手术吧。<笑>你别着急，这钱的事我去想办法，我去找别人借。你这这这不是拿哪来的钱呀？爸，你说的这什么话呀？不管花多少钱，你的病我一定会给你治好的。爸，你现在等着，我去想办法。小飞，小飞，大美啊。嗯咱爸这个钱呀、啊，我想存个定期。行，这样利息高。妈，你猜这里有多少钱？还让我猜多少钱？那不就是三四万块钱吗？谁呀、啊？我去看门啊！来了来了，来了来了，谁呀、啊？小飞，你怎么来了？来来来，快进来。这你冷不丁的上顾家有事啊？顾，实话跟你说吧，我今天来是请你帮忙的。我爸生病了，而且住院了，医生说要动手术。你看，我们家这个条件你也知道，一下拿不出那么多钱。医生说要两万块钱呢。顾，你看我就这你一个亲人，你能不能借我一点啊？什么？你爸生病住院了呀？小飞，你爸生病住院了，关我们家什么事？来我们家干什么呀？借钱没有？大梅姐，你说的这什么话呀？咱们两家可是亲戚啊，何况我刚刚进门的时候，明明看到你手上拿了很多钱呀，没想到还是被你看到了呀。那既然这样，那我也不藏着掖着了，我手里啊就是有钱。但是我借给你，你拿什么还我呀？大梅姐，你放心，我借你的钱，以后肯定会还给你的。你看，这生病的又不是外人，他可是你的亲舅舅啊！你别跟我说这些，我现在只知道你们家本来就那么穷，现在又摊上我那个舅舅，他又生病，我把钱借给你啊，你不知道猴年马月的还给我钱呢。我把这钱存进银行，我年年都有利息可以吃。姑，你给大梅姐说一说，让她把钱借给我吧。那生病的可是你的亲弟弟呀，你不能见死不救啊。姑，你说如果连你都不帮我的话，这我和我爸该怎么办呀？小贝，你先别急啊。大梅，你看这你妹都来了。要不，咱拿给他点。妈，你疯了？拿什么拿呀？你也不看看他们家那个穷样，把钱借给他，那等于打水漂。这，小戴，你也看到了，我我想借给你钱不是？你看，你姐她，我实在没办法了，小戴，要不然你再想想办法。姑，你也知道，咱们家我只有你一个亲人，我上哪去想办法去啊？姑，实在不行，我给你跪下了。姑，我求求你了，你就帮帮我和我爸爸，要不然我爸在医院怎么办呀？行了，你在这装什么可怜呢？你有在这跪我们的功夫，你不如去大街上捡两个瓶子，攒俩钱，给你爸看病。是啊，小飞，你还是
，另想想办法吧啊。小妹，我也没有办法啊。姑这身上呀、啊，只有二百块钱了，你就拿着。姑，我没想到，这生病住院的可是你的亲弟弟。你既然见死不救，两百块钱。怎么着，还嫌少啊？也不看看你那样，我还不想给呢。不要拉倒。大梅，咱们是不是做的太过分了呀？哪过分了呀？妈，我说的不是没有道理的。你把钱借给他，他还不起，这钱还是不能借。我也是这样想的。是不是走了？可能走了。闺女啊，你到底欠人家多少钱呀？怎么天天都有来要债的呀？那我有什么办法？我那公司破产了，员工工资我都发不起。闺女啊，这可怎么办呀？这样下去也不是个办法呀。妈，你你可是我亲妈，你你不能看着我不管，你给我想办法。孩子。这妈能想什么办法呀？我也没有其他的亲戚，就一个亲戚还是你舅。你说这妈上哪弄钱呀、啊？我舅，小飞，妈，小飞，我我听说小飞这几年发展的不错，而且还开了一家大公司呢。他肯定有钱，我们去找他借钱。什么？小飞开公司了？行，走，找他借去。妈，找他，我是他亲表姐呢，你是他姑，他不可能见死不救。对对对，走走走，快。小薇，爸，你怎么来了？爸，给你做的汤。爸，你看你，你这大老远的你跑过来专门给我送个汤干嘛呀？在家好好歇着不行吗？爸，在家也没事。你看你整天忙的也不知道吃饭，爸，我知道啊，你心疼我。走，咱们坐那边一说。爸，以后。谁呀、啊？进来。怎么是你们？小飞，今儿我给你买的营养品。舅舅也在啊。姑，这你们怎么知道我公司的？小飞，瞧你这话说的。你说你现在公司开那么大，这发展的那么好，这找人一打听不就知道了吗？就是就是，打听的。你们咋找到这来？咱没没有直接回家、啊。这你们家呀，我去了，可是你们不在那儿住了。你这那么有钱了，肯定是搬新家了，是不是？再者说了，新家我们也不知道。啊，是啊，我这搬小肥这来住了。我家里没人了。哎呀，这大侄女儿啊，可真孝顺。这爸你爸照顾的，你看看，穿的跟过家家务一样。<笑>爹，我就说你有福气吗？生了这么一个有本事的闺女，是不是？你你也不错，大梅也挺有本事的。嗯。姑，你今天来有什么事你就直说吧。哎，这我们家大梅怎么给小飞比呢？我这次来啊。就是为大美的事儿来找小飞的，找我，是这样的，小飞，姐原来不是有个公司嘛，但是因为经营不善，她现在倒闭了，但是我员工的工资我都还没发，外面还欠了一屁的债，现在每天都有债主去我们家上门要债，吓得我和我妈都不敢出门，所以，我这次来呀、啊、是想找你借点钱。让我把外债还一还，是啊是啊，小飞，你看咱们都是亲戚是吧？这你姐有困难了，你再帮一把。哎，这个不是问题，需要多少？小飞，先给他拿五十万。舅，还是你最好了，我就知道你不可能不帮我的。
。是啊，这毕竟我们是亲姊妹，是吧？<笑>哭啊，你现在想的和我爸是亲姊妹了。七年前我去找你的时候，你怎么不说你们是亲姊妹啊？还有你，表姐，现在想到我帮你了。当时我求你的时候，给你们下跪的时候，你们是怎么对待我的？小飞。说这什么啊？我我怎么听不懂啊？爸，你还记得七年前你生病住院吗？咱们手里没那么多钱，我就去找我姑借钱。我姑他们啊，手里有钱，都不借给我，说放在银行，他们还可以吃个利息，逼得我都给他们下跪了，最后还是没把钱借给我。还有这事，小飞，你怎么没告诉我？那你看病的钱哪来的？爸，看病的钱啊，是咱们以前那个老邻居，他可怜我，所以把钱借给我的。小飞啊，嗯，你看之前呢是我们做的不对，但是这事都已经过去了。现在我舅舅身体不是也好了吗？咱以前的事就不提了。现在眼下最重要的是你帮帮姐。是啊是啊，小飞，你不能看着你姐不管是吧？姑，大梅姐。你们说的倒挺好听的，我告诉你，今天这个钱我一分也不会借。七年前你们是怎么对待我的，七年后我就怎么还给你们。小飞，你真的不考虑考虑帮姐一下？我现在不想看到你们俩，你们俩立刻从我办公室消失。等你消消气，我们再来。走，啊，小飞，爸，你别说了。小飞，再怎么说，那是你姑啊，咱们是亲戚，不能见死不救啊。爸，你的心情啊，我理解。大美这个事情啊，我会帮她处理好的，外面的外债我也会帮她还上的。今天他们过来，我只是想让他们体会一下。七年前，我的心情。好好好，这样做就对了，闺女，咱不能跟人家一般见识。